안녕하십니까 김성배입니다 4월 말에 올린 스파이발리 송 리뷰 영상 이후로 한동안 활동이 없었죠 유튜브 커뮤니티에 공지했듯이 졸업작품 단편 영화 두 편을 촬영했습니다 여러분의 응원 덕분에 촬영 잘 마쳤고 편집 단계에 있습니다 오랜만에 돌아온 만큼 여러 발리송 리뷰 영상을 준비하고 있으니까 기대해주세요 가장 먼저 스퀴드 인더스트리의 크라켄 발리송을 리뷰해보도록 하겠습니다 리뷰를 위해 스퀴드 인더스트리에서 무상으로 제공받았어요 2019년 스퀴드 인더스트리의 첫 번째 진검 발리송으로 크라켄이 출시되었습니다. 우리가 크라켄이라고 부르지만 정확히는 크레이크 레이큰이라고 표기합니다. 이는 다른 회사에서 먼저 상표를 등록해서 변경해야 했다고 해요. 2020년 6월 크라켄 트레이너가 출시됩니다. 이때 블레이드 디자인은 지금과 다르죠. 탄토보다 보이 스타일에 가까워 보입니다. 지금보다 둥근 느낌이죠. 그해 8월 크라켄은 V2로 업데이트됩니다. 핸들 텍스처와 진핑이 더 깊게 가공되고 핸들 끝을 라운드 처리했습니다. 가장 큰 변화는 부싱 시스템이 들어간 건데요. 부싱 시스템은 영상 뒤에서 더 설명드리겠습니다. 2023년 드디어 제가 지금 들고 있는 크라켄 V3로 업데이트가 됩니다. 텍스처와 진핑이 더 깊어지면서 그립감을 향상시켰죠. 가장 큰 변화는 블레이드 모양이 좀더 각지게 탄토 모양에 가깝도록 바뀌었습니다. 크라켄은 스퀴드 인더스트리의 베스트셀러 중 하나입니다. 2019년부터 지금까지 인기 비결이 무엇이었는지 함께 알아보도록 하죠. 재질은 7075 알루미늄 합금 핸들의 410 스테인레스 스틸 블레이드입니다. 길이는 펼쳤을 때 25.4cm, 닫았을 때 15cm. 두께는 이 정도 됩니다. 무게는 약 119g입니다. 핸들 색상, 블레이드 색상, 나사의 색까지 선택할 수 있어요. 저는 듀얼 톤 블랙으로 받아봤습니다. 블레이드 구멍 쪽을 보면 평소와 달리 불투명한 플라스틱이 끼어져 있죠. 추가로 GP 발리송의 인서트를 받았습니다. GP 발리송은 트레이너 블레이드의 구멍이나 핸들에 부착할 수 있는 인서트를 판매하는 메이커입니다. 저는 야광 기능이 들어간 인서트를 받았기 때문에 빛을 비추어서 야광 기능을 활성화시키면 보다 더 화려하게 보일 수 있습니다. 이러한 인서트는 무게추의 역할보다 커스터마이징의 역할을 더 기대할 수 있겠습니다. 아무래도 3D 프린트로 제작되었고 구매자 손으로 직접 인서트를 끼워 넣어줘야 되기 때문에 공차가 느껴졌습니다. 그러니까 인서트와 블레이드의 틈이 보인다는 거죠. 물론 타이트하게 끼워지기 때문에 돌리다가 의도치 않게 떨어지는 일은 없어 보입니다. 이 공차가 아쉽긴 해도 자신만의 발리송으로 꾸밀 수도 있고 야광 기능으로 감안할 만 했습니다. 전체적으로 모난 부분 없이 부드럽게 가공되었습니다. 핸들의 모서리, 팔등 모두 불편함이 없었습니다. 그런데 스퀴드 인더스트리 특유의 은색 부분, 그러니까 핸들이 파여있는 이 부분이 처음에는 어색했어요. 이 부분의 모서리도 못박이 처리가 되어 있긴 하지만 특히 패닉류 기술을 할때이 모서리의 각짐이 느껴졌거든요. 물론 적응되니까 뭐 이질감 없이 잘 돌아갑니다. 여타 발리송처럼 칼날 쪽에 툭 튀어나 있는 부분이 있어서 손가락에 닿으면 이질감을 줬어요. 날이 서 있지 않은 트레이너 발리송이지만 마치 진검 발리송을 돌리는 것처럼 핸들 부분을 더 용이하도록 도와주었습니다. 크라켄 V2부터 부싱 시스템이 들어갔죠. 여기서 부싱 시스템이란 피본 나사를 감싸는 도넛 모양의 부싱이라는 부품이 있는데요. 부싱이 블레이드보다 미세하게 더 두껍기 때문에 피본 나사를 꽉 조여도 부드럽게 돌아갈 수 있습니다. 작은 유격으로 부드럽게 돌아가도록 만들어주는 기능이죠. V1에서 V2로 V2에서 V3로 업데이트 되면서 텍스처와 진핑을 더 깊게 가공하여 그립감을 향상시켰습니다. 스퀴드 트레이너와 비교해서 좀더 부드러운 느낌이며 텍스처 모양이 다릅니다. 진핑은 스퀴드 트레이너보다 더 깊게 파여 있습니다. 이러한 텍스처는 플리핑 시 손에서 미끄러지지 않도록 도움을 주죠. 진핑은 핸들 끝을 쥐고 돌리는 기술을 할때 미끄러지지 않도록 도와주는 거고요. 스퀴드 인더스트리의 플래그십 대표 발리송인 스퀴드 트레이너와 비교하면 크게 튀는 밸런스 없이 플랫하고 돌리기 가벼운 느낌입니다. 스퀴드 트레이너는 핸들 끝에 
옆에 무게 핀이 박혀 있어요 핸들 쪽으로 약간 치우쳐져 있는 밸런스가 회전감을 줍니다 무게 차이가 크진 않지만 실제로 돌려보면 더 묵직함이 체감됩니다 반면 크라켄은 핸들 끝이 뚫려 있기 때문에 스퀴드 트레이너보다 플랫한 밸런스를 가지고 있어요 예전에 비해 기술들이 다양하고 상향 평준화가 되면서 크라켄처럼 가볍고 플랫한 발리송이 인기가 많아졌다고 생각이 됩니다 또한 핸들 옆은 물론 탱에 더 가까이 핸들이 파여 있어 그립감이 우수했습니다 밸런스 뿐만 아니라 돌리는 소리에도 차이가 있는데요 직접 들어보시고 비교해 보시죠 크라켄은 스퀴드 인더스트리의 베스트셀러 중 하나로 2019년부터 지금까지 인기가 있는 이유가 있겠죠 크라켄의 가격은 33만원부터 시작합니다 초보자나 문외한은 가격 실감을 잘 못할 수 있어요 문외한들에게 비교해보라고 크라켄을 쥐어주면 100이면 100좀더 묵직한 스퀴드 트레이너가 더 비쌀 것 같다 라고 말을 하죠 오히려 스퀴드 트레이너가 20만원 중후반대로 크라켄보다 저렴하죠 가격대가 있는 제품이기 때문에 단점을 찾기보다 호불호 취향 차이로 선택될 듯 하네요. 자신이 선호하는 발리송이 무엇인지를 아시는 분이 구매하셨으면 합니다. 마지막으로 간단하게 평가하자면 사람들이 많이 쓰는 데에는 이유가 있습니다. 이상 김성부였습니다.